Soy Javier Conde y empecé a estudiar la guitarra flamenca con mi padre a los cuatro años. Con 15 años fui galardonado con el prestigioso bordón minero, lo que marcó el inicio de una carrera llena de colaboraciones con artistas de primer nivel. Soy licenciado en guitarra flamenca y mi fuerte compromiso con la enseñanza me ha llevado a impartir clases en el Conservatorio Superior de Música Robert Schumann en Düsseldorf y en online flamenco. Acabamos de escuchar en los cuatro muleros una versión de mi maestro André Batista llamada Tartaneros. Bueno, en ella se puede ver que hay una complejidad técnica, eh, diferentes mecanismos, en los cuales bueno, pues tenemos que estar alerta y preparados para cuando nos enfrentemos a este tipo de obras, pues eh, poder tocar de una manera segura y tranquilo y, en fin disfrutando de la pieza, entonces yo creo que es interesante de, ya por la melodía, que la trabajamos y ya la conocemos, sino por las partes técnicas que nos hacen desarrollar y evolucionar en nuestra técnica personal, así que espero que sea de mucho interés. Bien, en la obra de los cuatro muleros, la melodía popular de mi maestro Andrés, la versión empieza digamos con unos eh, punteos que son tirando, En principio no tiene mucha complejidad, la complejidad viene cuando uno le intenta dar velocidad, ¿no? En, partiendo ya de la base de que ya hay una abertura bastante amplia de, de comienzo y las posturas son un poco complicadas, deberíamos de estar bastante seguros con la cejilla y, tra y haber trabajado antes el ejercicio de, de mano izquierda, ¿no? Para poder estar ahora tranquilos, ¿no? Luego, después de, de esta primera posición... ...vendría la escala... ...una escala que, como siempre, pues tenemos que estar eh, finos y rápidos... ...para interpretarla a la velocidad correcta, ¿no? Bueno, luego hace una serie de alternancias de índice y, y medio... ...la melodía... ...combinado con un raqueo... ...y así va más o menos funcionando... ...luego la siguiente parte... Combina los ligados de mano izquierda junto con los rajeos o de combinación de índice y mano a la hora de, de hacer los rajeos, ¿no? Y bueno, ya los contratiempos finales. Esos eh, contratiempos pues, también tiene que estar uno familiarizado con el ritmo de la bulería para no perderse, ¿no? Y ya por último la escala final de los bordones, que siempre cuesta un poquito más. La mano hacia abajo y el pulgar hacia arriba. Bueno, después de la breve explicación pasamos a verlo a una velocidad un poquito más lenta, ¿vale?
te interesa llevar tu toque de guitarra flamenca al siguiente nivel, me gustaría invitarte a probar la Academia de Online Flamenco, donde encontrarás ejercicios y estudios creados por mí y por otros de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudios para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que me entiendas aunque no hables español. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta. Ahora me gustaría saber qué te parece la falseta que acabo de tocar. Cuéntamelo debajo de los comentarios. Suerte y espero verte en el próximo vídeo.